Cioè sono solo per alleviare il dolore le medicine. Moriranno comunque. Che brutta cosa. Sicuro il viaggio, sicuro. Noi sensi di colpa. No, no, no. no. Space Gamers, benvenuti in un nuovo episodio di Final Fantasy XVI. Ragazzi miei, scorso episodio, stranamente, abbiamo fatto un episodio di gameplay. Eh, abbiamo fatto secondaria, abbiamo fatto esplorazione. Siamo andati un pochettino avanti con la trama. Ma nulla di che, siamo tornati nel nostro regno, siamo tornati a Rosaria, ora tutta in mano all'impero e dobbiamo scoprire quali sono i grossi cambiamenti. Infatti adesso stiamo andando a investigare in alcune zone eh, dette da Marta dove insomma, vedremo effettivamente i cambiamenti che sono stati fatti a Rosaria. Qui abbiamo perso nostro padre e soprattutto Joshua, nostro fratello. E il nostro obiettivo è tornare appunto a Porta Fenice, dove abbiamo fatto il macello, e scoprire qualcosettina di più. Magari, non lo so, ricordi che ci riaffiorano, anche per, anche per scoprire effettivamente il tizio incappucciato che ruolo ha con Ifrit. Andiamo avanti. Mi dispiace ammazzare i Chocobo, però vabbè. Non sono Chocobo, sono Salia. Ai 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 ai. Chocobo selvatico, ecco infatti. Che yeah, artiglio. Così, brutalmente. Stabilità non è che mi faccia impazzire, sono sincero. Anche la schivata secondo me prima o poi la cambieremo. Eh. Oggi proviamo a usarla, ma sono propenso a cambiarla. Ti sparo. Che yeah, 21. Dai una cassettina me la potete dare Dai non vi fate pregare Ecco nemici però Quanti ne vuoi me ne danno Io voglio solo le casse Vengo in pace cioè, Vengo in pace Sto facendo fuori mezza fauna mondiale qua Tiè. Dove l'ha lanciata la palla? Live Mira bene la prossima volta Ecco nello scorso episodio abbiamo visto che mh, Abbiamo visto anche un po' i limiti del gioco Secondo me limiti temporanei perché molte zone erano palesemente zone dove secondo me ci poteva essere una boss fight unica o anche un riciclo di boss che abbiamo già affrontato, però non c'era nessuno. Ora, bisogna capire se è una questione temporale, ovvero dobbiamo andare ancora avanti nella trama per sbloccare delle boss fight uh, opzionali e secondarie. Oppure si sbloccano con le missioni secondarie. Fino adesso le missioni secondarie sono state abbastanza inutili, possiamo dire di sì, e anche abbastanza trascurabili. Ok, siamo arrivati alla chiesa, ragazzi. Qua dobbiamo scoprire un po' di cose. Iniziamo a vedere un po' l'influenza dell'impero qui a Rosaria. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Grieger go with you. We came to offer a donation. From Martha. <sighs> I see. Then please, follow me. I... I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. I beg you. The light, if it... Non è una chiesa, è tipo un'infermeria, anche se stanno tutti morendo. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care that I might ease their suffering. To the extent that I can for the time they have left. The 
Lucas ha preso them. All of them. Forse un'altra cosa, non è la piaga. Does every bearer forced to use their gift? With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that. But we can at least strive to make their final hours a little more bearable. <laughs> Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Ah, their final moments may be moments of peace. Cioè sono solo per alleviare il dolore le medicine. Moriranno comunque. Che brutta cosa. When next you see Martha, pray tell her that two more have succumbed. Glossario, ti evoco. Eccoli qua, questo volevo sapere. Una persona in grado di usare la magia senza un cristallo. Questa era un'informazione che volevo sapere. A Valistea, gli uomini e le donne che si risvegliano come portatori sono ridotti in schiavitù. Quindi è gente che nasce con la possibilità di usare la magia senza i cristalli. Vengono marchiati sulla guancia e utilizzati come strumenti, un'alternativa più economica rispetto ai rari e preziosi frammenti. Questo sistema di schiavitù dura da secoli ed è così radicato nella vita valisteana che ben pochi provano compassione per i portatori, vedendoli come esseri inferiori agli umani. La maledizione dei cristalli. Il prezzo che portatori dominanti pagano per incalanare l'etere attraverso i loro corpi la graduale pietrificazione della carne non colpisce coloro che usano i cristalli per lanciare magie questa altra informazione importantissima i primi sintomi sono rigidità e fastidio alle estremità poi con il progredire della maledizione gli arti si immobilizzano e il dolore diviene insopportabile infine la vittima si tramuta completamente in pietra e il suo corpo si sgretola non esiste una cura conosciuta. Ok, informazioni importantissime, ragazzi, perché uh, chi nasce portatore, quindi capace di usare la magia, può attenuare questo effetto collaterale della maledizione attraverso l'uso dei cristalli. Invece di usare, invece di incalanare etere e usare la magia, possono usare il cristallo come incalanatore, immagino. Incalanatore. <ride> Però evidentemente l'impero non distribuisce più cristalli e quindi i portatori di Rosaria sono costretti a morire della maledizione. Molto interessante queste informazioni. Non mi era chiara effettivamente la cosa... Tartarughina? Dicevo, non mi era chiaro il, il fatto che i portatori eh, fossero solo schiavi. Cioè io pensavo fossero solo schiavi. Non pensavo che erano eh, sì schiavi ma principalmente perché potevano usare la magia. La cosa che mi chiedo adesso è un non portatore, quindi tecnicamente uno che non può usare la magia, con i cristalli la può usare comunque? Oppure il cristallo funziona solo da incanalatore? Pazzarola! Lo scudo c'ha questo. Via. Yeah. Devo colpirlo da davanti perché c'ha uno scudo effettivamente. Oi, 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 dove vai? Ah, usa il ghiaccio. Pezzettino di vomito. 
Oddio Eh, questo devo prevederla Fammi switchare E fammi fare la schivata Ma porca Eva Ma perché la faccio così tardi? Via Niente O la faccio tardi O la faccio presto Non c'è una via di mezzo Attenzione Aia Oh, l'ho schivato È stata colpita Jill <ride> Via Puoi cadere, bello mio Perfetto Adesso di becchi uno E anche l'attacco supremo Vediamo le cure Ok, sì Recuperiamo la barra La barra rossa Io la chiamo barra rossa perché è come Monster Hunter Undicimila Attenzione ai danni eh. Via dai, questo potevi darmelo, eh Potevi darmi un po' di gloria Dai, devo riuscire a farla Ce cioè, la dobbiamo fare La facciamo, Clive, ti prego Una, una, dobbiamo farla Via No, questo è brutto Bruttissimo Vabbè, va Tia yeah. ah. Faccio prima fasca normale E che te devo dire Ma la cambiamo l'abilità <ride> Che ci dai, bella tartarughina? Sanguinero. Che palle. Potete darci qualche oggetto unico. Anche le casse non ci danno oggetti unici. È davvero un peccato sta roba, eh? Elder Ring dovrebbe fare scuola di sta cosa. Che dir si voglia, comunque, dove ti giravi, ti giravi nel Elder Ring. C'era un oggetto unico. Sempre. E questo per l'esplorazione è davvero ultra pagante. Mentre se qui nelle casse trovo oggetti che ti droppano tranquillamente i mostri Ci rimango un po' male Permesso, permesso, non voglio niente, non voglio niente Fatemi andare Non voglio combattere, andiamo da Marta, subito Ah, you're back Thanks for taking care of that The abbot had a message for you Two more have succumbed I see Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Use profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours? Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You've got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. Altro stemma dove potremmo parlare con qualcuno. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Sid che spoilera. Ci fa perdere la copertura, Sid. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. La maledizione, raga. I did, I. With a thousand little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Hey, 
Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. Ecco perché era malato. E usava la magia e perdeva sangue. Ma la maledizione. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. <laughs> if you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! <laughs> oh. <sighs> I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. Benedicta, I imagine. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no saviour. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate. Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else. But at the very least, you can save yourself. <laughs> I'll try. Jill. I'm sorry we didn't get a chance to talk. But I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. So now then. Era innamorato di Benedicta Sed, poverino, un po' mi dispiace. Mi dispiace soprattutto perché adesso ha la maledizione. Non vorrei che avesse le ore contate adesso. Da capire se sui dominanti la, la maledizione progredisce più, più lentamente oppure è una questione di età. Cioè comunque Sed essendo comunque mh, un adulto, più che adulto diciamo così, eh, con anni e anni di magia alle spalle, ormai la maledizione eh, si sta facendo presente, mentre Clive, che è più giovane, pur usando magia a destra e manca, ancora non ha sviluppato nessun sintomo. Però qui abbiamo una missione secondaria. Ok, semplicemente dobbiamo uccidere dei lupi, ragazzi. Molto, molto semplicemente. E sono proprio qui davanti a noi. Salve, come va? Tiè. Yeah. <ride> Lupo affamato, comunque. Madonna mia Massacro Stay down Madonna calci le, le spadate calci Madonna mia Beh, Abbiamo uccisi così tanti lupi che Veramente La nausea c'ho Tiè Ormai solo finisher stiamo facendo i lupi Palla di fuego Tiè Ti sparo guarda Un lupo arrosto a posto. Andiamo a parlare con l'amico suo, diciamo che la strada è sgombra. 
e possiamo ricevere i nostri bei premi. Uh, ah, il Minotauro, abbiamo già affrontato lui. Per a sto punto, raga. Non mi ricordo manco cosa ci dava come, come drop. Ci dà sangue nero, mi incavolo. Proviamoci, proviamoci di nuovo, raga. La faremo. <ride> no. Ah. Oh, ce l'abbiamo fatta una volta, finalmente. Ecco. Mannaggia Devo stordirlo così Mi recupero un po' la vita Ok Via Facciamo questo E anche questo Dura un bel po' il vacillamento sul, sul Minotauro Sono arrivati anche i granchietti però La rifacciamo la schivata oh, oh! Il god Dammi qualcosa di carino ti prego Dammi un corno di Minotauro ma non mi dare il sangue nero, ti supplico. Via. Perfetto. Doppio salto anche. Ti è. Via. Boom. Via. Bam. A posto. Criniera di Minotauro. Dai, almeno. Cassettine niente, eh? E invece qua è una cassettina, Minotà, stati fermi. Meteorite, via, ciao. Andiamo a parlare con il tizio che ci dà i soldi per aver ucciso i lupi. E proseguiamo. Mille soldini. E anche un po' di robette. Comunque c'è qualcuno. Quiet, non è? Sì. You. You're Clive Rossfield. Ci hanno già trovato? It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Mark. Beh, io sono cambiato un po', eh. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. Ma Murdoch era il Lord Comandante? Non mi ricordo, raga, come si chiamava. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. <laughs> Do you think you will stay here in Eastpool? Rosaleth still enjoys the Mother Crystal's blessing. Does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. La duchessa è qui, ma la distruggo. La incenerisco. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec. Si sono sposati, pezzi di merda. Of course. Oh, forgive me. I 
I didn't mean to... Oh. Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. Oh. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. Ok, Lord Comandante. Um, mi sa che l'ho un po' incenerito. <laughs> I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have Sicuro il viaggio, sicuro. Noi sensi di colpa. No, no, no. Insist, you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. Finalmente. Finalmente. Very kind. Thirteen years of killing. Thirteen years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others... Then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought... Hundreds died. There were so many bodies. So many lives cut short in their prime. That day in Dalmechia, I... I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. on the balcony when we looked up at the moon I said a prayer to Metia and that prayer was answered you came back to me the heavens must have a plan for us We should get some rest. Right. È la ship definitiva questa. Good night, Clive. Sleep well. Se muore anche lei mi ammazzo, non lo so. Cioè veramente, Clive, mi raccomando. Li adoro insieme, li adoro troppo. Thank you. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? 
Quanto sono bello! Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. <laughs> thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Quando mio marito non era cenere. <laughs> Tanta fatica per aver craftato sta arma qua. <ride> già cambiata, cioè già cambiata. Sono passati tre episodi. O due. No, mi sa tre. Finalmente abbiamo fatto un vero cambio d'abito. Posso aprire questo cancello? Spero proprio di sì. Those are Elwins. By the flames. You're his firstborn. Tutti ci riconoscono, ammazzo, che grande copertura. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. <laughs> Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Questo vecchio il sindaco ammazza. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers who once served her noble families. When the Iron Blood sacked Rosalith 13 years back, Many who lost their masters fled here in search of sanctuary and never returned. Aye, the plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of San Brec. The duchy was dissolved and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, Any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house and still consider the Rossfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service. Only that you meet with him. 
Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. La missione è comunque primaria, quindi dobbiamo incontrarlo per forza. Chissà se l'abbiamo mai visto questo personaggio. Secondo me no. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Il vecchietto si è perso, raga, dobbiamo cercarlo fuori. Magari se l'ha attaccato, speriamo di no. It might be him. We should hurry. Che ci fa così lontano dal villaggio? Eccolo là. Arrivano gli scassa minchia. Va, vi grabbo e va ammazzo. Beh, facciamo un bel po' di danni adesso, eh. Con la nostra nuova spada di nostro padre. Uh, parata completamente a caso. Che è solo il modo in cui si fanno le parate in sto gioco. Completamente a caso. Via qua, via. E eh, muori. Lascia stare il vecchietto. Altri nemici in avvicinamento. Lupetti. Boom. Vabbè, un semplice massacro. A meno che non arriva qualcuno di grosso adesso. Sempre nemici che abbiamo già ucciso. E abbiamo anche massacrato in questo momento. A posto. Non arriva nessuno. Sono tutti schifo. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your grace. You came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. È un povero vecchio. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, your grace. I prayed to the founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you... Wait for me in Eastpool. Until my journey is complete. I will come back for you then. I promise. Of course, your grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Che mi sa che è vicino quel giorno, eh? Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness. And now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course. But it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half our worldly goods to provide for the few of us who stay behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial Garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. 
As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Bene, ora possiamo andare forse per davvero a Porta Fenice. A meno che questo cancello non si apra. No, si apre invece. Va là, la nostra super forza. Praticamente stiamo per riempire il rifugio di Sid con centinaia e centinaia di persone. Le terre morte sono queste, ragazzi. È questo il... Ciò che sta causando la piaga. Terreno, alberi, tutti morti. In questa zona non possiamo usare la magia. An questo anche è un effetto della piaga. Scusatemi, eh. Attiviamo il nostro potere. Terre morte. Distese aride prive di etere in cui non resta più vita e in cui la magia è pressoché inutilizzabile. Qui il terreno e il suolo sono macchiati di nero e questo impedisce ai semi di attecchire. Negli ultimi anni la piaga ha iniziato a diffondersi sempre di più, costringendo intere nazioni a migrare, spingendo animali un tempo pacifici alla disperazione e lasciandosi alle spalle una devastazione silenziosa. Quindi il mio regno è praticamente... sta morendo. Siamo quasi vicini alla chiusura dell'episodio, ragazzi. Ci vediamo un altro paio di scene qua. A porta finisce. E poi chiudiamo. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Io direi di cogliere la palla al balzo, ragazzi, di fermarci qua, perché qua già vedo delle spadine. Eh, la situazione si fa molto importante perché qui a Porta Fenice è dove tutto è cambiato, tutta la nostra vita è andata a picco perché abbiamo ucciso Fenice, nostro fratello Joshua, nostro padre è stato ucciso dall'impero, nostra madre ci ha tradito, tutto è successo qui. Inoltre dobbiamo capire che ruolo ha giocato il tizio incappucciato nel risveglio di Ifrit, sicuro qualcosa c'entra. Non sappiamo in che modo, ma sicuro qualcosa c'entra. Eh, prossimo episodio, forse a qualche domanda avremo risposta. E non vedo l'ora di sapere. Ci vediamo al prossimo episodio.